హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఆది ఈరోజు కొంచెం బిజీగా ఉండడం వల్ల వీడియోస్ తగ్గించా కానీ ఎపిసోడ్ మాత్రం ఓకే ఓకేగా ఉన్నా దాంట్లో చాలా కాంట్రవర్షియల్ పాయింట్లు ఉన్నాయి స్వామి ఏమన్నా గ్రూప్ గేమ్ అన్న ఆయన డైరెక్ట్గా గ్రూప్ గేమ్ ఈ ప్రియాంక గారు అశ్వి వచ్చిన ఫస్ట్ డేనే నామినేషన్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు కొంచెం శోభాకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారండి నేను శోభాకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతానా ఎక్కడ చూసావు ఏం చూసావని ఆ రోజు నుంచి అశ్వి మీద పడ్డారు ఆ రోజు నుంచి అశ్వి అంటే పడట్లేదు కానీ శోభాకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు అని సండే రోజు చెయ్యి ఎత్తపోయేటప్పుడు సైలెంట్గా ఉంటే ఇలా ఇలా జై 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 అని సంకలు గుద్దుకోగానే సపక్కన ఎత్తేసి అక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారని ప్రూవ్ చేశారు నేను గ్రూప్ గేమ్ ఎప్పుడు ఆడలేదని చెప్పే ప్రియాంక ఈరోజు క్లియర్గా గ్రూప్ గేమ్ ఆడి సీక్రెట్ టాస్క్లో అదేమి సీక్రెట్ టాస్క్ శివాజీ గారిని మోసం చేసి ఎవరిని మోసం చేసి అంటే మీ వాళ్ళు మాత్రమే హెల్ప్ చేయాలనుకున్నా ఎంత నీట్గా హెల్ప్ చేసింది తెలుసా అక్కడ ఇంట్రాగేషన్లో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసింది పోలీసులకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి శోభాకి హెల్ప్ చేసింది అది ఏంటి అనేది క్లియర్గా మాట్లాడదాం ఈ కొత్తగా మన ఛానల్ ఎవరు చూస్తారో వాళ్ళు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దాదాపుగా ముప్పై ఎనిమిది లక్షల మంది మన వీడియోస్ చూస్తున్నారని సబ్స్క్రైబ్ చేసింది ఐదు లక్షల డెబ్బై వేల మంది గట్టిగా ఇరవై వేల మంది సబ్స్క్రైబర్లు అయితే ఆరు లక్షలు ఫినిష్ అవుతారు నెక్స్ట్ ఈ సీజన్ అయిపోయిన వెంటనే ఓటీటీ సీజన్ కూడా ఉంది కాబట్టి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో ఇంత ఎఫర్ట్స్కి గొంతు పోయేసేటప్పుడు బర్రె గొంతు వేసుకుని నడుస్తున్నందుకైనా లైక్ కొట్టేసేయండి వీడియోలో ఏదో టైంలో నచ్చకపోతే తర్వాత డిజైన్ లైక్ కొట్టుకోండి కానీ ప్రస్తుతానికి లైక్ కొట్టి చూడండి అది చాలా బూస్టింగ్ ఇస్తుంది వీడియోకి ఓకే ప్లీజ్ అండ్ ఈరోజు కొంచెం ఎపిసోడ్లో కొద్దో గొప్ప బాగా అనిపించింది నాకు ఎవరు ఫర్ హిస్ ఎఫర్ట్స్ ఏదో పంట చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాడు స్క్రీన్ స్పేస్ తీసుకోవాలని ఫిక్స్ అయ్యాడు హీ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ సుత్తి ఎందుకు రా ఇంగ్లీషు నాలా హీ సక్సెస్ఫుల్లీ గ్రాబ్ సమ్ స్క్రీన్ స్పేస్ స్క్రీన్ స్పేస్ నాకు ఎస్ పలకదు అది ఒక దరిద్రం అందరికీ తా పలకదు పా పలకదు నాకు ఎస్ పలకదు సో సక్సెస్ఫుల్గా కొంత స్క్రీన్ స్పేస్ అయితే తీసుకున్నాడు దాంతోపాటుగా అశ్వి వర్సెస్ ప్రియాంక ఒక ఇష్యూ జరిగింది ఆ ఇష్యూ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూనే ఆ గొడవలో ఎవరిది మిస్టేకు దాంతోపాటుగా ప్రశాంత్ ఒక చోట నోరు జారాడు దాంట్లో ఎవరిది మిస్టేక్ అసలు ఏంటి ఆ నోరు జారింది బీబీఎస్ అది ఏంటి అనేది గురించి కూడా క్లియర్గా మాట్లాడదాం ఏ పక్షిపాతం లేకుండా శివాజీ గారి విషయంలో ఒక పాయింట్ చెప్తాను అందరూ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ చేసేస్తారు బొడాల నాయల మీ శివాజీ గారు మాత్రం ఏదైనా చేయొచ్చు పల్లవ ప్రశాంత్ లోపల పెట్టినప్పుడు నేను చంపేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా చెప్తే నువ్వు ఓకే మా ప్రియాంక చెప్తే నీకు గ్రూప్ గేమ్ అంటాడు శివాజీ గారు చెప్పడం తప్పు అది టాస్క్ ఫెయిల్డు సీక్రెట్ టాస్క్ అలా చెప్పడం రాంగ్ అని నిన్నే చెప్పిన కానీ అది గ్రూప్ గేమ్ కాదు ఎందుకంటే ఒకరికి అన్యాయం చేస్తే కూడా గ్రూప్ గేమ్ గేమ్ అయిందని ఆయన పల్లవ ప్రశాంత్ చంపేస్తున్నారు చెప్పి చంపేస్తే ఆయన గ్రూప్ గేమ్ కాదు చెప్పి సేవ్ చేస్తే గ్రూప్ గేమ్ ఇక్కడ చెప్పి సేవ్ చేసింది అది దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ అక్కడ చేసింది మిస్టేక్ ఇక్కడ చేసింది మిస్టేక్ ప్లస్ గ్రూప్ గేమ్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది కత్తికి బొచ్చుకి ఉన్నంత సంబంధం కాదు కత్తికి బొచ్చుకు ఉన్నంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఎందో ఉడాలి నాకు కొంచెం ఈ మధ్య బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ వా అప్పుడప్పుడు నేను చెప్పే నాన్ సింక్ ఎగ్జాంపుల్స్ నాకు అప్పుడప్పుడు కళ్ళకు వస్తుంటాయి అంటే కళ్ళ అంటే గుర్తొస్తుంది ఎపిసోడ్లు అంతా చెప్పేసిన తర్వాత అయిన ఈరోజు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినందుకు ఎంతమంది ఏంది ఎగ్జాంపుల్ అనుకో ఉంటారని ఏందేందో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా సో ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే అమర్ అర్జున్ లా క్యారెక్టర్ కూడా బాగానే చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ వరకు ప్రాపర్ న్యాయం చేశారు తప్పదు ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ చూసారా ఆ టాస్క్ చూసారా ఏమన్నా క్యాప్టెన్సీ టాస్క్ ఆ టాస్క్ చూడంగానే అమర్ క్యాప్టెన్ అవుతాడో లేదో పక్కన పెడితే అమర్ క్యాప్టెన్ చేయడానికి పెట్టినట్టుంది ఆ టాస్క్ క్లియర్గా ఏకాభిప్రాయం పెట్టేసాడు ఏకాభిప్రాయం ఏకాభిప్రాయం క్లియర్గా నైంటీ పర్సెంట్ అమర్కి క్యాప్టెన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి క్యాప్టెన్ ఎవరు అనేది నేను నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇప్పుడు లెవెన్ ట్వెల్వ్గా ఒంటి గంటలో అవర్ బయట వస్తాను ఒంటి గంట లేదు వన్ థర్టీ లేకపోతే ఏదో ఒక రూపంలో మీ క్యాప్టెన్ ఎవరు అనేది మాత్రం తెలియజేస్తా డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్లీ మీరు ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అండి ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కామెంట్ సెక్షన్లో ఫస్ట్ కామెంట్ లోడ్ లేదంటే ఆది రెడ్డి అఫీషియల్ అండ్ ఫాలో అండి మోస్ట్లీ అమరే ఎందుకంటే ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ హై ఆ టాస్క్ని బట్టి చూస్తుంటే ఆ టాస్క్ తర్వాత ఇంకొక టాస్క్ ఉండొచ్చు అని నాకు చిన్న అప్డేట్ ఉంది ఎందుకంటే క్యాప్టెన్సీ టాస్క్ ఇంకా జరగలేదు అన్నారు కాబట్టి ఇదే ఫైనల్ క్యాప్టెన్సీ టాస్క్ కాకపోవచ్చు లాస్ట్లో ఇద్దరిని కానీ ముగ్గురిని కానీ పెట్టి లేదా నలుగురిని పెట్టి క్యాప్టెన్సీ టాస్క్ ఏమైనా నడిపిస్తారా లేదంటే
అన శివాజీ అన్న డివేట్ చేస్తున్నాడు అన్న ఆయన గేమ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసేలా చేశాడు ఆయన ఆయన గేమ్ మీద ఆయన వెనక తిరిగేలాగా మమ్మల్ని చేసి మనల్ని చేసి గొర్రెలాగా వెనక తిప్పుకుంటున్నాడు అన్న యాక్చువల్లీ దీంట్లో బాగా సక్సెస్ అయ్యాడు ఈయన కూడా స్క్రీన్ స్పేస్ తీసుకోవడంలో భయంకర సక్సెస్ అయ్యాడు ఊరికే తిప్పుకుంటున్నాడు లైవ్లో ఇంకా చాలా హంగామా చేస్తారు అది ఇంకా ఎడిటింగ్లో లేపేసా కానీ ఆ డోర్లు వేసిన తర్వాత చాలాసేపు ఎవరితో నిన్ను కూడా లేపేస్తా అని చెప్పి చాలాసేపు ఉన్నాడు ఒక దాదాపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ లోపల ఉండేసి ఏదో హత్య చేసినట్టుగా గందరగోళం క్రియేట్ చేశాడు దాంతో పాటుగా అశ్విని చంపినప్పుడు కూడా చాలా స్క్రీన్ స్పేస్ రావాల్సింది ఆయనకి మంచి మంచి ఉన్నాయి అనమాట ఆయన యాక్టింగ్ చేసి బయటకు చూసి అటు చూసి ఇటు చూసేది కొద్దిసేపు జేబులో చేపెట్టి తీసేది మళ్ళీ బయటకు పోయి వచ్చేది ఈ యాక్టింగ్లు అన్ని చాలా ఉన్నాయి అవి తీసేశారు ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ శివాజీ ఇది భలే ఉంది ప్రతిసారి బాత్రూమ్ లేక వెళ్ళడం మాట్లాడడం శివాజీ మర్డర్ అశ్విని చేయాలి క్రై బేబీ అశ్విని గెట్అవుట్ ఇది కొంచెం బిగ్ బాస్ దీంట్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా పోయింటే బాగుండు క్రై బేబీ అశ్విని గెట్అవుట్ ఈ వీకే పంపించమనే కదా హింట్ ఇచ్చారు లేకపోతే అశ్విని గెట్అవుట్ అని రాస్తుంటే బాగుండు క్రై బేబీ అశ్విని గెట్అవుట్ అంటే బిగ్ బాస్ మనసులో మాట చెప్పాడా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నాకు అయినా ఆవిడ పెద్దగా ఆడట్లేదు కదా ఈ మధ్య అది రాయాలి సో ఇంట్లో ఎవరో ఒకరు దాన్ని చూస్తే ఆవిడ డెడ్ అనే చెప్పగానే ఇంట్రాగేషన్ను అశ్విని స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళారు ఇంట్రాగేషన్లో ఆ ఇంట్రాగేషన్ కామెడీలు అడుగుతారు కాకపోతే ఇక్కడ కొంచెం గట్టిగా స్టార్ట్ చేశారు ఏమని మా దగ్గర క్యాప్టెన్సీ కంటెండర్లు మేము చేసే అవకాశం ఉంది మాకు ముగ్గురిని చేయొచ్చు మేము సో నువ్వు క్యాప్టెన్సీ కంటెండర్ కావాలంటే మాకు నీ దగ్గర నుంచి ఏదైనా హింట్ ఉంటే చెప్పు మండర్ ఎవరో కనుక్కున్నట్టుగా కొత్తగా స్టార్ట్ చేసి కొంచెం గట్టిగానే ఉంది ఇది కొంచెం బాగా వర్కౌట్ అవుద్ది ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది ఒకటి చెప్పేస్తారు మేబీ అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా తెలుసుంటే చెప్తారు కదా దానికోసం స్టార్ట్ చేశారు అశ్విని అశ్వినితో అమర ఏమంటే హింట్ ఇస్తే క్యాప్టెన్సీ కంటెండర్ రేసులో నేను ఉంచుతా అర్జున్ మీకు పోటీ తగ్గాలి అంటే రతిక ఉండాలి ఆటలు అంటాడు దానికి ముందు ఏమంటే రతికాని తీసేసి నిన్ను పెడతా అంటాడు అర్జున్ నీకు పోటీ తగ్గాలంటే రతిక ఉండాలి అంటే రతిక బాగా ఆడదు కదా అశ్విని తీసుకుంటే అశ్విని కొంచెం బాగా ఆడుద్ది రతికాని తీసుకో ఈజీగా క్యాప్టెన్ అవుతూ అని ఇండైరెక్ట్ పంచు లేసిన విధానం నవ్వుతూ నా భవిష్యత్తు రెండు మూడు సార్లు వేస్తాడు అర్జును అమర్కి నువ్వు ఎట్టైనా క్యాప్టెన్ అవ్వాలా చూసుకో అన్నట్టుగా అది బాగా అనిపించింది ఆ తర్వాత అమర్ ఏమంటే లేదు నాకు రతిక వద్దు ఆప్షను ఈ అమ్మాయికి ఇస్తే బాగుండు పాపం మొన్న నేను ఓడిపోయినప్పుడు బాధపడింది నేను క్యాప్టెన్ అవ్వాలని కోరుకుంది మంచిది అమ్మాయి హృదయం మంచిది అనేసి ఇవన్నీ ఆ అమ్మాయి నుంచి ఇంట్లో ఆగడం కోసం అమర్ చేసిన విధానం బాగా అనిపించింది ఆ తర్వాత శివాజీ మిర్రర్ మీద రాసేసాడు ఇది మిర్రర్ మీద రాసే చాలా సింపుల్గా చూపించారు కానీ ఆయన రాసి ఆ తర్వాత చేసిన మామూలు యాక్టింగ్ కాదు అక్కడ బయటకు వస్తాడు లోపలికి వస్తాడు అందరితో వస్తాడు చికెన్ కలిపి పెడతాడు చికెన్ కలిపి పెట్టిన తర్వాత రతిక వచ్చి చికెన్ కలిపి పెట్టి వస్తే ఏం మా ఉడికిందే ఓకే మొక్కలు పడుగులు కదా అనేసి అంతా క్రియేట్ చేసి రతిక అక్కడ ఉన్నప్పుడు రతికానే కలర్ వచ్చి మాట్లాడేవాడు ఎందుకంటే రతిక కాలరీ డౌట్ వచ్చింది కాబట్టి శివాజీ గారి మీద రతిక చికెన్ కలిపెట్టేటప్పుడే కలిపెట్టేవాడు ఇక్కడ నుంచి బయట నుంచి ఏమో ఉడికింది అన్నట్టుగా ఎందుకు రతిక అక్కడ ఉంది కాబట్టి మిర్రర్ పక్కనే ఉంది కాబట్టి ఏదన్నా అంటే నువ్వే కదమ్మ ఎక్కువసేపు ఉంది అన్నానికి అందరికీ ఆవిడ మీద డౌట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు రతిక కూడా కామ్ ఉంటుంది సో రాసిన తర్వాత వచ్చి శోభా చూసింది క్రై బేబీ అశ్విని గెట్అవుట్ అనేది చూసిన తర్వాత రతిక వెంటనే చేయి చూస్తుంది ఆయన ఆయన రాసిపోయి బాత్రూంలోకి వెళ్ళి చేయి కడుక్కొని అంతా హ్యాపీగా అంత తుడుచుకొని మళ్ళీ స్మెల్ వస్తుంది అని దాన్ని కూడా షోపేసి కడుక్కొని కడుక్కొని వచ్చాడు ఏం డౌట్ లేకుండా చేయి చూడగానే ఏమ్మా ఏంటిది ఎలాగ అనేసి పుల్లి చిరిసి నువ్వు అసలు ఎక్కువ చెప్పు ఉండదు లోపల అంటాడు ఎందుకంటే ఇంత అంత ముందు మాట్లాడాను కాబట్టి ఆ తర్వాత అశ్విని లోపల ఏముంటుందంటే తోటమాల మీద నాకు డౌట్ కొంచెం అని చెప్పేసింది ఆ తర్వాత గౌతమ్ లోపలికి వచ్చాడు తోటమాల మీద డౌట్ అయినా గౌతమ్ లోపల మీద కానీ అమర్ బిగ్ బాస్ గౌతమ్ ఎందుకు లోపలికి వచ్చాడంటే ఊరికి కామెడీ చేద్దామని వచ్చాడు దీంట్లో కూడా కొన్ని సీన్స్ కట్ చేశాడు ఆ సీన్స్ ఏంటంటే నేను చెప్తా లైవ్లో తోటమాల లోపలికి వెళ్తాడు లోపలికి వెళ్ళగానే బిగ్ బాస్ అమర్ ఫీల్ ఫీల్ అవుతాడు ఏమని గౌతమ్తో రాకూడదు బిగ్ బాస్ ఏంది బిగ్ బాస్ మేము ఎలిమినేట్ చేసేస్తున్నాం బిగ్ బాస్ ఈ టాస్క్లో నుంచి మనం ఎలిమినేట్ చేసేస్తున్నాం ఏ లోపల రాకూడదు కదా లోపలికి వచ్చాడు ఏమైంది రా లోపలికి వస్తే ఏం కాదు కదా అంటే డిస్టర్బ్ చేయదు అంటే రే అమ్మాయి నీ నీ గురించి చెప్పా ఏదో ఈ పాయింట్స్ చెప్తుంటే ఆ పాయింట్స్ ఆపేసిందా నీ వల్ల అంటాడు ఎందుకంటే అమర్ ఫీల్ అవ్వడంలో అమర్ సీరియస్ అవ్వడంలో విషయం ఉంది ఎందుకు దానికి ముందు జస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ముందు తోటమాలి గౌతమ్ గురించి చెప్తుంది అశ్విని ఆ టైంలో గౌతమ్
పేస్ట్ క్యాప్ మీద ఇంట్రుక్ ఏదో ఉంది ఇదేదో మొసలు ఇంట్రుక్ లాగా ఉంది అనేసి అనుమానంగా చూస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు శివాజీ గారు దూరంగా ఉన్నారులే అందరూ నవ్వుకుంటా ఉన్నారు తర్వాత రతిక బాత్రూంలో కామ్జిత్ గారు మేనేజర్ గారిని అడిగితే మీకు ఇంట్రాగేషన్ తెలిస్తే చేస్తే అన్నీ దొరుకుతాయి అని అన్నప్పుడు మీకు చాలామందికి అర్థం కాని పాయింట్ ఏంటంటే అమర్ అంటాడు ఏమంటాడు మా దగ్గర ఆల్రెడీ చాలా హింట్స్ ఉన్నాయి ఎవరు ఏంటి అనే దాన్ని బట్టి వెళ్తున్నాం మేము నిన్ను పిలుస్తామో లేదో కూడా తెలీదు ముందు ముందు తెలుస్తామో లేదో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎందుకు డౌట్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ రతిక కరెక్ట్గా చెప్తుంది శివాజీ గారే అని కానీ వీళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళారు తెలుసా దానికి ముందు సీన్లో లైవ్లో ఏం జరుగుతుందంటే శివాజీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్న అమరు మీరు కొంచెం బుర్రవాడి బట్టర్ రోడ్ కనిపెడితే మాకు కొంచెం యూజ్ అవుతుంది అన్నట్టుగా అర్హత సలహా అడితే మీకు ఏం చెప్పారు చెప్పరా బిగ్ బాస్ అని మటర్ని కనుక్కోమన్నా ముగ్గురులో ఒక ఆప్షన్ మాకు కనుక్కుంటే చాలంటే మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉందంటే చెప్పిండు ఏమంటే రతిక అని తోటమాలి వీళ్ళిద్దరు రహస్య ప్రేమికులు రా ఇద్దరు రహస్య ప్రేమికులు అదొకటి వదిలే నైస్గా వదలగానే అర్జున్ కాడికి వెళ్ళి అమరు లైవ్లో అన్న రతిక కరెక్ట్గా ఆ అమ్మాయి అనిపిస్తుంది రతిక తోటమాలి రహస్య ప్రేమికులు అంట శివాజీ అని చెప్పాడు అందుకని ఈవిడ చెప్పినా కూడా ఇంటలా నట్టు ఈవిడే వచ్చి చెప్పేసరికి ఈవిడే మర్డరర్ కాబట్టి శివాజీ వారి మీద తోసేస్తుంది అని అనుకుని మాకు అన్నీ తెలిసి లే అంటాడు రతిక అనుకోరి అట్లా సైడ్ ట్రాక్ చేశారు శివాజీ గారు అది అన్నీ వేయలే అవి కట్ చేశారు తర్వాత శోభ శివాజీ గారు బాత్రూంలో అయిపోయినా కూడా కొడతా ఉంది ఏమో బాత్రూమ్ కూడా బానీరా సార్ 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 శోభ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టింది మీడియా రిపోర్టర్గా సార్ 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 చెప్పండి సార్ అని కానీ అమ్మ ఏం చెప్పమంటే చెప్పు ఏం చెప్పడం చూడు ఎంత కామెడీ ఎవరి మీద డౌట్ ఉంది సార్ అంటే మా బట్లర్స్ అమ్మ ఇద్దరు చెప్పేశాడు ఆ తర్వాత తోటమాలి అక్కడ ఒకరు చెప్పేశారు ఆ తర్వాత పోలీసులు ఇద్దరు పేర్లు అంటే ఇంట్లో వాళ్ళందరూ అందరి పేర్లు చెప్పాడు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ మీద డౌట్ అయింది ఏన మీద మాత్రం తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ మీద చెప్పాడు ఇంకుండే ఎవరు రిపోర్టర్స్ ఇద్దరు ప్లస్ ఏనా వాళ్ళ మీద తప్ప మిగతా వాళ్ళందరి మీద నాకు డౌట్ అన్నాడు ఆవిడ ఓకే సార్ ఓకే సార్ అన్నది అట్లా ఆ తర్వాత సరికి అర్జున్ పేస్ట్ కూడా చెక్ చేస్తున్నాడు ఏం అసలు ఏముంది మిర్రర్ మీద ఉన్న పేస్ట్ కూడా తీసి తర్వాత ఎవరిని ఇంట్రాగేషన్ చేశారు ఎవరి కొంచెం ఆ భాష అది ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు ఆ తర్వాత సరికి రతిక శివాజీ గారితో మేనేజర్ గారు ఈ నడక ప్రమో చేసిన నడకలా ఈ నడక అది బాగుందనమాట నడక కామెడీగా మేనేజర్ గారు రెండు మటర్లు అయ్యాయి సార్ అంటే మూడు అవుతుందమ్మా నాలుగు కూడా అవుతున్నాయి నాలుగోది నేను అవ్వచ్చు ఐదోది నువ్వు అవ్వచ్చు అనేసి నవ్వుతావు పోయి ఆ తర్వాత అక్కడ అంటాడు అమ్మ రెండు మటర్లు చేసేసింది నువ్వే కదే చేయి మాకే నన్ను ప్లీజే ప్లీజే నన్ను మటర్ చేయబాక నీ కాలు పడుతున్నాను అంటే శివాజీ గారు అమ్మో పర్ఫార్మెన్స్ నాయన ఏమన్నా పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకంటే ఆయన చేస్తున్నాడు రతిక క్లియర్ ఇద్దరు రతిక ఇన్ఫ్యాక్ట్ శివాజీ గారు కొంచెం హెల్ప్ చేసింది లైవ్లో ఉండింది ఇక్కడ కట్ చేసింది ఏంటంటే రతిక అక్కడ జైల్లో పెట్టిన తర్వాత చాలా సేపు అమరు అర్జున్తో కామెడీలు చేస్తూ ఉంటుంది డైరెక్ట్ చెప్తుంటుంది ఏమని చెప్తుంటుంది అంటే శివాజీ గారు శివాజీ గారు అని చెప్పి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వచ్చి మళ్ళీ అడిగినప్పుడు మాత్రం నిజం చెప్పు వేరే విధంగా చెప్పు చెప్పు అన్నప్పుడు లేదు నాకు ఎవరు గౌతమ్ మీద డౌటు అనేసి చెప్పద్ది శివాజీ గారి మీద చెప్పదు ఎందుకు చెప్పదు ఏంటనేది మనకు తెలియదు కానీ చెప్పదు ఊరికి అంటది కామెడీ కానీ డైరెక్ట్గా వాళ్ళు వచ్చి అడిగినప్పుడు మాత్రం నాకు ఎవరు గౌతమ్ మీదే డౌట్ అంటది అది ఎందుకో నాకు అర్థం కాలం కొంచెం హెల్ప్ చేసింది డైరెక్ట్గా అనిపించింది ఆ తర్వాత సరికి గౌతమ్ శోభా ప్రియాతో గౌతమ్ శోభా ప్రియా వీళ్ళు ముగ్గురు అనుకుంటూ ఉంటారు డిస్కషన్ చాలాసేపు జరుగుతుంది లైవ్లో కూడా ఆయన వెనక తిరగాలి ఆ మనం ఆయనే మటర్ ఆయన వెనకుంటే ఆయన ఏమి చేయకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు ఏదైనా రాసేది కానీ ఏదైనా తెచ్చేది కానీ ఏదైనా పెట్టేది కానీ ఏదైనా పగలు కొట్టేది ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా మనం చంపడానికి ఆయన వెనక తిరుగుతాం ఆయన డిస్టర్బెన్స్ చేస్తాం అనేసి ఫిక్స్ అయిపోతే సరే అనుకునే టైంకి గౌతమ్ అంటాడు రతిక ఆయన ఆల్రెడీ అపాయింట్ చేస్తా వెనక తిరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఓకే సేఫ్ అని తిరగత ఉన్నాడు తర్వాత అశ్విని డెడ్ అయ్యింది ఆల్రెడీ లెటర్ వచ్చింది డెడ్ అయ్యి అక్కడికి వచ్చేసింది అక్కడికి వెళ్ళేసి డ్యాన్స్ వేసుకుంటా అందరూ కూడా డబ్బులు కొట్టుకుంటా వెళ్ళమని చెప్పాడు బిగ్ బాస్ లెటర్లు వెళ్ళేసి అక్కడ వదిలిపెట్టారు గౌతమ్ ఇంట్రాగేషన్లో మేనేజర్ మీద టిక్కి చిక్కి ప్రియాంక ఎవరు వాళ్ళ మీద నాకు కొంచెం డౌట్ ఉంది అనేసి చెప్పిన తర్వాత అమర్ అర్జున్లు వాళ్ళిద్దరూ ఏమంటారు తెలుసు అమర్ అర్జున్ కంటెండర్గా చేస్తాము మా చేతుల్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఒకే ఆప్షన్ మిగిలింది నీ ఇష్టం కావాలంటే అవ్వు అనే కానీ గౌతమ్ రతిక దగ్గర లైసెన్స్ లేదు అని బిగ్ బాస్ చెప్పాడు అది ఎప్పుడైనా వాడుకోవచ్చు చెప్పాడు అని చెప్పాడు అది దాని వల్ల యూజ్ చేయలేదు లైసెన్స్ లేదని
రాతిక లైసెన్స్ ఉందండి ప్లీజ్ అండి ఏంటండి అది ఇది అనేసి ఏడ్చినట్టు గీడ్చినట్టు ఏదో కామెడీ క్రియేట్ చేయడం ట్రై చేశారు ఆవిడ కూడా అర్జున్ కామ్జిత్ తనను జైల్లో దో నేను జైల్లో వేస్తాను కానీ అమరో కామ్జిత్ తనని జైల్లో వేస్తే మీకు వేరే వాళ్ళు తీసుకుంటే క్యాప్టెన్సీ కంట్రీలుగా కాంపిటీషన్ అవుతుందేమో కామ్జిత్ క్యాప్టెన్కి ఈ ఫండ్ మాత్రం చాలా బాగా చేసిండు అర్జున్ సైలెంట్ ఫండ్ అనమాటది అప్పుడు నెక్స్ట్ శివాజీ గారు బాత్రూమ్కి వచ్చి ఎంత హైలైట్ చూడు కాల్ మీ కాల్ మీ బిగ్ బాస్ కాల్ మీ బిగ్ బాస్ అంటున్నాడు బిగ్ బాస్ ఫోన్ చేసి నువ్వు ప్రతిసారి ఫోన్ వచ్చినప్పుడు బాత్రూమ్కి రావద్దు ఇంట్లో ఉండే మాట్లాడాలి ఎందుకంటే ఆయన దొరకట్లా బాత్రూంలో ఉండి మాట్లాడితే ఆయనకి ఏమి ఆడుండి మాట్లాడితే లాస్ట్ టైం అయితే నటరాజ్ మాస్టర్ బాత్రూంలోకి వెళ్ళలేదు మేబీ బాత్రూంలోకి వెళ్తే ఆయన ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి కనపడవు అనేమో కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండదు కదా దానికోసం చెప్పి ఉండొచ్చు బాత్రూంలోకి వెళ్తే కుదరదు లాస్ట్ టైం బాత్రూంలో నెక్స్ట్ అంతా కూడా నువ్వు ఇంట్లోనే మాట్లాడాల్సిందే అన్నాడు అప్పుడు పాప ఆయన ఆ జాయాలకి బెడ్ ఉంది చూసారు ఆ బెడ్ మీద పడుకొని మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశారు ఇంకా కానీ బిగ్ బాస్ శివాజీతో ఇంట్లో ఉండే మాట్లాడడానికి బాత్రూమ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ శివాజీ శివాజీని ఇంట్రాగేషన్ పిలిచారు అమర్ లోపల పెద్ద ఆయన ఏం చెప్పారు నీకంటే చెప్పాడు ఆయన ఏం చెప్పారు చైన్ మిస్ అయింది మర్డర్ చేస్తున్నారు మీరే కనుక్కోవాలన్నట్టు చెప్పాడు నాకు కూడా అర్జున్ కామయ్యావు ఏంటి కామ్జిత్ ఆయన సింపుల్గా చెప్తున్నాయి ఆయన ఏం చెప్పకుండా ఇలా చెప్పిన డ్యూటీలు ఆయన చెప్పినట్టు చెప్పేసరికి ఎందుకు కామ్జిత్ కామ్ అయిపోయామని అర్జున్ అర్జున్ అమర్ సాయి చూసి చెప్తాను శివాజీ ప్రేమికులు చెప్పడం ఆయన ఇద్దరు ప్రేమికులు అమర్ అదే రతిక గౌతమ్ వాళ్ళ మీద డౌట్ అంట బట్లర్ల మీద కూడా డౌట్ అంట ఎక్కడ కూడా అందరి పేర్లు చెప్పేశాడు గౌతమ్ రతిక ఆర్ శివాజీ వాళ్ళిద్దరిలో ఒకరు అనేసి డౌట్ పడతా ఉంటే బయటకు వచ్చిన తర్వాత తర్వాత శోభ అండ్ ప్రియాంక ఏమంటారు తెలుసా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శివాజీ రతిక ఆర్ ప్రియాంక కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శివాజీ ఎందుకంటే నిన్న పల్లవ పుష్యంతు కూడా లవ్వలు పంపించింది ఆయనే నాకు అక్కడే డౌట్కి వచ్చింది ఎందుకంటే శోభ అక్కడ ఉండింది లాస్ట్ మూమెంట్లో పల్లవ పుష్యంతు పంపించేటప్పుడు అమ్మ వాడు అక్కడ ఉండాలమ్మ కిచెన్ దగ్గర అనేసి పంపించేసిండు అందుకని డౌట్ వచ్చింది అమ్మాయి గుర్తుంది అందుకని ఆ నిన్న నైటే లైవ్లో చెప్పేస్తుంది అమ్మాయి శివాజీ శివాజీ దొంగతనం శివాజీ మర్డర్ అని కానీ వీళ్ళు అర్జును అమరు ఓకే ఓకే వీనికి ఆమె ఉంటారు తర్వాత బిగ్ బాస్ అగైన్ మర్డర్ ఎవరు అనుకుంటున్నారని అడిగాడు అడగగానే అర్జున్ రతిగా అనుకుంటున్నాం బిగ్ బాస్ సరిగా ఏమీ హింట్స్ కానీ దానికి ఆన్సర్లు కానీ ఇవ్వలేకపోయింది దాంతోపాటుగా హౌస్ మేట్స్ కూడా తన గురించి ఏమీ నెగిటివ్ చెప్పలేదు నెగిటివ్స్ కనపడకుండా కప్పు కూర్చుంటున్నారా అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మర్డర్లు చేస్తారు బిగ్ బాస్ ఇలాంటి అసాంఘిక చర్యలు పాల్పడతారని ఆ రీజన్ చెప్పి రతికా లోపల ఇస్తారు తర్వాత శివాజీ గారు అమ్మా ఏం కదమ్మా మన కంపెనీ అన్నీ చూసుకుంటుందమ్మా బెయిల్ గీలు అన్నీ తెస్తామ్మా నో ప్రాబ్లం ఈ దీని తర్వాత లైవ్లో అయ్యా మీరు హైలైట్ అయ్యా నిర్దోషులను లాపులేసి మర్డర్ని వెనక్కి పట్టుకొని తిరుగుతున్నారయ్యా సూపర్ అయ్యా మీరు అనేసి నవ్వు జోకులు వేస్తూ ఉంటుంది శివాజీ గారు వెనక్కి తిరుగుతూ ఉంటారు వీళ్ళు కామెడీగా ఆయనతో క్లోజ్గా తిరుగుతున్నారయ్యా నిజాయితీ పరుని నన్ను లాపులేసారయ్యా అంటుంటే అన్న అమరు శివాజీ అన్న నిన్ను మర్డర్ అంటుంది అన్న అంటే నేను నిర్దోషిని అన్న అంటారు రతిక అంటే నేను మర్డర్ అంటాడు శివాజీ గారు అప్పుడు శివాజీ గారు నీకు బెయిల్ ఇచ్చి కాపాడదు అనుకున్నా ఇంక దీనికి బెయిల్ ఇచ్చేది కూడా నువ్వు నా మీద వేస్తావా అని ఏంటంటే అయ్యా ప్లీజ్ అయ్యా అంటుంటుంది సో ఇవన్నీ జరిగినాయి లైవ్లో ఏదో కామెడీ ఏం చేస్తాం ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ శివాజీ గారితో ఆ బెడ్ మీద పడుకున్నప్పుడు ఇట పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నాం అనమాట బ్యాక్ నీ ఫోన్ ఇచ్చిన కదా ఆ ఫోన్ బ్యాక్ కవర్లో ఒక స్టిక్కర్ ఉంది ఆ స్టిక్కర్ని గౌతమ్ కంటిస్తే గౌతమ్ డెడ్ అని చెప్తే ఓకే బిగ్ బాస్ అనగానే అమర్ చూసిండు దూరం నుంచి చూసి అమర్ చూడండి ఏంటది అనగానే ఆయన ఇచ్చిన టాస్క్ పేపర్ రా టాస్క్ పేపర్ ఆయన ఇచ్చిన టాస్క్ పేపర్ అంటాడు చూపించు అనగానే టాస్క్ పేపర్ కదా రా చూపిస్తే బాగోదు నేను అబద్ధం ఆడతాను అన్న నీకు నువ్వు నేను అబద్ధం చెప్తానంటే జనరల్గా టాస్క్ పేపర్ ఈరు కదా అన్నట్టే నేను తెచ్చుకున్నారా నాకు డౌట్ వస్తుంది బలవాడు అదే లేదు అనేసి నైస్గా అప్ప చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు తప్పించుకుంటాడు ఏదో ఒకటి చెప్పి కానీ తర్వాత ఏదో తెచ్చి చూపిస్తాడు అబ్బా నాకు అది అర్థం కాల అబ్బబ్బ దాచేసి అంటాడు అది ఏముందో నాకు అర్థం కాల చాలా సార్లు చూసినప్పుడు తట్టలేదు అదేంటి శివాజీ గారు తెచ్చి అమర్కి తెచ్చి చూపించింది అనేది ఎవరు నుండి చెప్పండి అయ్యా ఎవరున్నా చెప్పండి అయ్యా నాకు అది అసలు అర్థమే కాల ఆ తర్వాత సరికి అగైన్ బిగ్ బాస్ శివాజీ నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యావు ఎంత టైం ఇచ్చానో టైం ఇచ్చినా కూడా నువ్వు చేయలేకపోయావు కాబట్టి చంపలేకపోయావు కాబట్టి ఈ ఫోన్ని తీసుకెళ్ళి ప్రియాంకకి ఇవ్వు తను చేస్తుంది ఇక్కడి నుంచి అని చెప్పగానే శివాజీ ప్రియాంక అది చెప్తుండు నీకు ఒక ఫోన్ ఇస్తాను ఒక స్టిక్కర్ ఇస్తాను ఆ
రే ఏదేమన్నా రాద్దాము అక్కడ ఇక్కడ రాసేసి డైవర్ట్ చేద్దాం అంటాడు కాబట్టి ఏదో రాసి నన్ను చంపాడు వీడు నాకు డౌట్ వచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీడు అంటే ఎవరైనా నేను కాదు రా స్వామి నేను డైవర్ట్ చేయడానికి ప్రాప్తున్నాను డైవర్ట్ చేయడానికి ప్రాప్తున్నాను కూడా నమ్మరు ఆ తర్వాత నీకు పిచ్చా నేను లేదు నేను కాదు నేను లేదు అంటాడు ఆ తర్వాత ఎవరు కామజిత్ సార్ నేను ఏమీ చేయలేదు సార్ అంటే వీళ్ళు నేను తర్వాత రతికాని రిలీజ్ చేశారు ఎందుకంటే ఇక్కడ మర్డర్ జరిగింది అంటే ఆవిడ మర్డర్లు చేయలేదని అర్థం కదా సో ఆవిడ రిలీజ్ చేశారు ఆ తర్వాత శివాజీ ఎవరిని ఎవరిని వేస్తున్నారా లోపల అని అడగగానే ఎవరిని ఎవరు ఎవరి ఎవరిని కాదు ఎవరికి ఇచ్చిన ఐడియాని లోపల వేస్తామంట ఏరే వాళ్ళు ఎవరు ఐడియా ఇచ్చారు ఐడియా ఎవరికి ఆ పర్సన్ వేస్తామనేసి ఇండైరెక్ట్ హింట్ ఇచ్చారు అంటే నేను నేను ఎవరిని ఇట్లేదు పట్టుకుని వేస్తాం దొంగని ఆ పట్టుకుని అతన్ని వేస్తామని ఆ తర్వాత అమర్ అర్జున్ వచ్చి అమర్తో ప్రియాంక చేసినట్టు నాకు డౌట్ అంటే ఏమో నేను చూడలేదు అనేసి అంటాడు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రియాంకని ఇంట్రాగేషన్ చేస్తారు డౌట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ప్రియాంక నాకు నచ్చల ఏమంటే చెప్తానండి అర్జున్ మెడికల్ రూమ్లోకి వెళ్ళి నువ్వు వచ్చేటప్పుడు ఒక్కదానివే ఆ యాప్లికాయ అది ఇది నువ్వే చేసింది అక్కడ ఏం పెట్టావు యాప్లికాయ పెట్టావా లేదంటే ఏ లేదు నేను కాదు చంపింది నేను యాప్లికాయ పెట్టింది కాదు నేను కాదని అంటుంది అప్పుడు శివాజీ లోపల శివాజీ డిస్కషన్ చూపిస్తూ ఉంటారు ఏమని హౌస్ లోపల ఉండి డోర్స్కి అన్నీ కట్టేసుకొని అందరినీ చంపేస్తా ఒక్కొక్కరిని కదా అందరినీ ఎవరు నీతో సహా చంపేస్తాని జస్ట్ స్క్రీన్ స్పేస్ కోసం హంగామా క్రియేట్ చేస్తున్నాను అందరినీ డైవర్ట్ చేయడం కోసం అది లైవ్లో ఛాన్స్ అయితే చూపించినాను ఇక్కడ ఎక్కువసేపు చూపించాల అప్పుడు లోపల ప్రియాంక ఎవరి మీద నీకు డౌట్ ఉంది హింట్ ఇవ్వు క్యాప్టెన్సీ కంటెంట్ చేస్తాను అది ఇది వీళ్ళు చెప్పుంటారు అప్పుడు శివాజీ గారి పేరు చెప్పద్ది శివాజీ సార్ మీద అనుమానం అని ఇది చెప్పనిపించింది నాకు ఎందుకు తెలుసా సింపుల్ లాజిక్ ఈవిడ మర్డర్ అంతకుముందు మర్డర్ ఎవరో ఈవిడికి డైరెక్ట్గా శివాజీ గారు వచ్చి చెప్పారు ఎందుకంటే యాజ్ పర్ ద బిగ్ బాస్ రూల్ ప్రకారం బిగ్ బాస్ చెప్పాడు కూడా చెప్పాడు అలాంటప్పుడు ఆవిడ పేరు చెప్పేటప్పుడు వేరే అన్నోన్ పర్సన్ పేరు చెప్పాలి వాంటెడ్గా శివాజీ గారి పేరు చెప్పడం ఏంటి ఆయనే కదా నీకు వచ్చి ఇచ్చింది ఆయనే కదా మర్డర్లు చేసిన అని చెప్పింది ఆయనే కదా ఫోన్ ఇచ్చింది క్లియర్గా ఆయనని తెలిసినప్పుడు అనుమానం అని చెప్పింది క్లియర్గా శివాజీ గారిని అవుట్ చేద్దామని వాంటెడ్గా ప్లస్ శివాజీ గారిని అవుట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు క్యాప్టెన్సీ కంటెండర్లు అవుతారు అమర్ వాళ్ళని వాంటెడ్గా గ్రూప్కి సపోర్ట్ చేయాలని డైరెక్ట్గా చెప్పినట్టే కదా అది శివాజీ గారు ఎట్లా పేరు ఎలా చెప్తారు శివాజీ గారు అని నీకు తెలుసు శివాజీ గారే చెప్పారు దాన్ని ఎలా చెప్తాను ఇంట్రాగేషన్లో కామెడీగా చాలా మిస్టేక్ అది వెరీ స్ట్రైట్ గ్రూప్ గేమ్ అది ఫ్రమ్ ప్రియాంక గారు ఆ తర్వాత శ్రీ యాదో ఎవరు ఏదో రాస్తున్నాడు కావాలని ఫేస్ వస్తూ మాత్రం డస్క్ లోపల రాస్తూ ఉంటాడు కావాలనే వాళ్ళిద్దరు వచ్చి పట్టుకొని గందరగోళం చేసి రతిక అండ్ శోభ ఏదో చూడబోతే తుడిపేస్తాడు గందరగోళం చేస్తాడు యాక్చువల్ కామెడీకి ఆ తర్వాత అతను లాక్కొని బయటకు తీసుకొని వచ్చే టైంకి వాళ్ళ లోపల ఇంట్రాగేషన్ చేస్తుంటారు పోలీసు వాళ్ళు బిగ్ బాస్ వాళ్ళకి చెప్తారు ఇంట్రాగేటర్స్ అక్కడ మీడియా వాళ్ళకి మీ సహాయం కావాలి మీరు వెళ్ళండి అని వీళ్ళు బయటకు వస్తారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మర్డరర్ శివాజీ అనుకుంటాం బయటకు వచ్చేసి అతను తేదీ మాట్లాడతారు అంగా అయిపోతుంది నేను కామెడీ చేస్తాను కామెడీ చేస్తానంటే నమ్మేస్తారు ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ సోఫాలో కూర్చోబెట్టి ఇన్వెస్టిగేటర్స్ మీరు చెప్పండి ఎవరు మర్డరర్ అనుకుంటున్నారు దానికి రీజన్స్ చెప్పండి అని చెప్పగానే ఇన్వెస్టిగేటర్స్ మేము శివాజీ అనుకుంటున్నాం బిగ్ బాస్ ఎందుకంటే జాయ్ అలీ కాస్లో ఎప్పుడు ఆయన ఆ రూమ్ దగ్గర పడు కూర్చుంటాడు కానీ పడుకోడు అలాంటిది ఆ బెడ్ మీద పడుకున్నాడు అక్కడ డౌట్ వచ్చింది అన్నాడు కరెక్ట్గా చెప్పేసారు వాళ్ళు దాంతోపాటుగా ఇలాంటివి చేయాలంటే చాణక్యులు లాంటి తెలివి ఉండేడు ఆయన ఒకడే కాబట్టి ఆయనే చేస్తుంటాడు అనేసి డౌట్ పడుతున్నాం అనేసి చెప్పగానే శివాజీ పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి బాత్రూంలో లాక్కేసుకుంటాడు అమర్ పరిగెత్తుకుంటే అన్న తీ తీ అంటే వన్ టూ మినిట్స్కి తీసేస్తాడు శివాజీ గారు జైలుకి పంపించేస్తారు బిగ్ బాస్ జైల్లో నుంచి వచ్చేది ఆడుకునేది అటు తిరిగేది ఇటు తిరిగేది ఇవన్నీ కామెడీలు ఉన్నాయి అవన్నీ వేయలేదు ఎపిసోడ్లు అమర్ ఇక్కడ ఎవరికి ఎలా చంపాలి అని తెలీదు మీకే తెలుసు అన్న ఇక్కడ ఎవరికి జైల్లో ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడతాను ఇక్కడ ఎవరికి ఎలా చంపాలో మీ తెలియదన్న మీకు తెలుసు ఆ యాపిల్ కాదు చంపడం ఆ స్టిక్కర్లతో చంపడం ఆ లోపలికి చంపడం ఇవన్నీ మీకు తెలుసు అన్న అనగా అసలు ఆ మొక్క పోయింది లూరు తెలియలే ఒక గౌతమ్కి డౌట్ వచ్చింది తప్ప అది కూడా గౌతమ్ కూడా అంటాడు టాస్క్ కోసం ఏదో తీసుకెళ్ళి ఉంటారని ఎవరికి డౌట్ రాల ఆ యాపిల్కి అయ్యేది అనుకోవడం మాత్రం మీరు పప్పులో కాలేసారు అది అసలు రేజనే కాదు అంటారు శివాజీ ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ టాస్క్ ఓవర్ శివాజీని విడుదల చేయండి ఈ రోడ్డుకి టాస్క్ అయిపోయింది ఇంకా నుంచి దెయ్యాలు మ్యాన్షన్ లోపల ఎక్కడైనా తిరగచ్చు అనేసి చెప్పాడు కిచెన్లో
నేను నీకు హెల్ప్ చేద్దామని వచ్చా వచ్చింది ఇక్కడికి హెల్ప్ చేద్దామని వచ్చా చేయమంటే చేస్తా లేదంటే లేదు అది చేస్తా ఇది చేయమంటే చేస్తా అది చేయమన్నా చేస్తాను ఏం చేయమంటే అది చేస్తా అందుకని జస్ట్ అడుగుతున్నాను అనగానే ప్రియ నువ్వు ఏమి చేయాలనుకుంటే వచ్చి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ దానికి ముందే ప్రియాంక ఒక వర్క్ చేస్తానని చెప్పి ఆ అమ్మాయికి చెప్పగానే ఆ అమ్మాయి ఆ పని చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి ఈ పని చెప్పేసరికి ఆల్రెడీ ఎవరు పని చెప్తే వినట్లేదని ఈవిడ హట్ అయిపోయింది దీంట్లో పెద్దగా మిస్టేక్ ఏం లేదులే ప్రియాంక అది కానీ చిన్నది అంత క్యాప్టెన్ అయిన పర్సన్ అంత విసుక్కోకుండా సమాధానం వాళ్ళ నుంచి వచ్చినప్పుడు పొలైట్గా సమాధానం ఇస్తే ఈ గొడవలు ఏముండవు కొంచెం విసుక్కున్నట్టు కోపం వచ్చినట్టు అంటే ఇది చిరాకు పడ్డట్టు మాట్లాడిన విధానం నాకు నచ్చలేదు కానీ ఇక్కడ అంత మిస్టేక్ ఏం లేదు ఆవిడ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి క్యాప్టెన్కి చాలా తలకాయన ఇప్పుడు ఉంటాయి అచ్చేస్తా ఇచ్చేస్తా అంటే కష్టం కదా తర్వాత అశ్విని ఉంటుంది నేను హెల్ప్ చేద్దామని వచ్చానా ఫైటింగ్ కోసం కాదు ఆ తర్వాత అశ్విని చెప్పి 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 పిలిచి నా నోరే అశ్విని ప్రియాంక చెప్పి చెప్పి పిలిచి పిలిచి నా నోరే పోతుంది కానీ ఎవరు రావట్లేదు అసలు అనేసి పెద్దగా అరుస్తూ ఉంటాయి అశ్విని నేను చేస్తానే కదా చెప్తున్నాను అనగానే నిన్ను కాదు నీ గురించి కాదు అశ్విని వదిలే ఇది అయిపోయింది మార్నింగు రతిక మసాజ్ చేస్తుంది గౌతమ్కి చేస్తున్న టైంలో ఎవరు వదినా వదిన అనగానే మైండ్ ఉట్టాను ఓన్లీ ఉట్టాను ఇది ఎందుకంటే అంతకుముందు పల్లవ ప్రశాంత్ ఎవరిని పిలుస్తున్నాడు అనమాట అప్పుడు అన్న అని అది గుర్తుకొచ్చుంటుందేమో కొంచెం కోపంగా అయినది జోకు కోపం రెండు మిక్స్ అయింది కరెక్ట్గా కనుక్కోలేదు అప్పుడు గౌతమ్ వాడు పొసిషన్ ఫీల్ అవుతున్నట్టున్నాడు రే కామెడీకి లేరా నువ్వేం ఫీల్ అవ్వక అని చెప్తా ఉంటాడు ఆ తర్వాత ఏ మాట కాదు గౌతమ్ దెయ్యంగా నవ్వించడం కోసం దెయ్యంగా డైలాగ్ డెలివరీ దెయ్యంగా అరవడాలు ఇవన్నీ బాగా ట్రై చేశాడు గుడ్ ఆ తర్వాత సరికి ప్రియా అశ్వినితో ఇక్కడ విషయం చాలా క్లియర్గా డీల్ చేయాలి అశ్విని వర్సెస్ ప్రియా అన్నా కదా ఇక్కడే యాక్చువల్గా బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఏ మాట కామాట అంత క్లీన్గా ఉండదు ఏది మా హౌస్ మేట్స్ ఎవరు కూడా అంత క్లీన్లీనెస్ పాటించలేరు అక్కడ ఎందుకంటే రకరకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు ఎవరు పాటుకోలు ఏదేదో చేస్తూ ఉంటారు అంత క్లీన్గా పెట్టుకోవడం ఇంపాసిబుల్ పది మంది పది రకాలుగా ఉంటున్నప్పుడు దాంతోపాటుగా అక్కడ ఏమవుద్దంటే క్లాత్ ఉంటుంది ఆ క్లాత్తో తుడిచి చేయి తుడుచుకొని ఆ తర్వాత అమ్మాయి వెజిటేబుల్స్ దాంట్లో వేస్తున్నది కూరలో దాన్ని చూసి ప్రియాంక ఏమైందంటే అశ్ని ఆ క్లాత్ యూజ్ చేయొద్దు అలా డట్టీ అట్లా యూజ్ చేసి మనం వేస్తే డట్టీ కదా అనేది ఇంతవరకు సూపర్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఐ కాన్ టీట్ అని చూసిన అది తప్పు ఎవరైనా చెప్పండి అలా యూజ్ చేయొద్దు ఆ క్లాత్ యూజ్ చేసి తుడుచుకొని దాంతో వేయొద్దు డట్టీగా ఉంటుంది కదా అని అన్న వరకు ఓకే ఐ కాన్ టీట్ నేను మాత్రం తినలేను అన్నది మిగతా వాళ్ళు తిరగలరా నేను మాత్రం తినలేను అనేది చాలా తప్పది అప్పుడు అశ్వినికి నో బడి కెన్ ఈట్ రా దేంటి డట్ అయితే నో బడి కెన్ ఈట్ ఆ తర్వాత అశ్విని ప్రియా అంటది నేను అందుకే చెప్తున్నా బాధ అనిపిస్తే సారీ అంటే అశ్విని ప్రియా వెళ్ళాక ఏందో లొల్లి అనేసి ప్రియా వెళ్ళగానే అనుకుంది యాక్చువల్గా ఇక్కడ ప్రియాంక అది మిస్టేక్ ఎందుకంటే అది డట్టుగా ఉంది అనేసి చెప్తే అయిపోద్ది ఐ కాన్ టీట్ అనే దగ్గర ఎవరైనా ట్రిగర్ అవుతారు అంటే నువ్వు ఒక్కదానివే నీట్గా ఉన్నావు మేము లేవా అనే ఫీలింగ్ ఎప్పటికైనా వస్తుంది అక్కడ అందరూ సెలబ్రిటీస్ అందరికీ బాధ అనిపిస్తుంది అక్కడ తెలియకుండా దట్టు ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కెమెరాస్ అంటే ఇది ఒకరు చేయి పట్టుకుని ఏదో తుడిచి కర్రీలో పెడుతున్నట్టు అనిపించినట్టుగా చేస్తే కెమెరాల ముందు ఆ మాట అంటే ఈ విడి నేను నీట్గా లేనా అనే జనాలకు ప్రొట్రై అవుద్ది ఏమో అనే ఫీలింగ్ ఎవరికైనా వస్తుంది అది చెప్పే విధానం డిఫరెంట్ కూడా ఐ కాన్ టీట్ అన్నావు తప్పు అక్కడ ఆ తర్వాత సరికి ప్రియా అమర్ యావరులతో చెప్తూ ఉంటారు సేమ్ ఇది జరిగింది ఇక్కడ ఇంకా రచ్చ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఆ ఇక్కడ కూడా నాకు మిస్టేక్ అనిపిస్తుంది అక్కడ అయిపోయింది ఇక్కడికి వచ్చి క్లాత్ మ్యాటర్ చెప్తుంది ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది అని అది చిన్న ఇష్యూ ఐ కాన్ టీట్ అని అన్న తప్పు మళ్ళీ దీన్ని పెద్ద చేయడం నాకు నచ్చలేదు ఆ తర్వాత సరి అతిక శోభా కామెడీ ఇది వెళ్ళదు ఓకే కామెడీ కామెడీగా చెప్పుకుంటా ఉన్నారు కాఫీ గురించి ఎందుకంటే కాఫీని మానిటర్ చేయడానికి ఒక పర్సన్ పెట్టాడు బిగ్ బాస్ శోభాని వాళ్ళిద్దరూ కామెడీ కంటెంట్ గొడవ కామెడీగా చేసుకుంటా ఉన్నారు అదేం పెద్దది కాదు అమర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఆ గొడవ ఏంది ఆ క్లాత్ పట్టుకుని వెజిటేబుల్ చేస్తుందంట అదేంది ఇదేంది అని ప్రియాంక బాధపడతా ఉంటే వీళ్ళందరూ అడిగితే అమర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుండు అశ్విని ప్రియా పల్లవ ప్రశాంత్ చెప్తా ఉండు ప్రశాంత్ మాత్రం దెయ్యం ఏ మాట్లాడు ఏమన్నా అనుకో ఏం చెప్పడు ప్రశాంత్లో నాకు నచ్చింది ఇదే ఏం మాట్లాడు వెనక పక్క ఆ తర్వాత అశ్విని పల్లవ ప్రశాంత్తో ఆమెనే క్లీన్ అండ్ గ్రీనా ఆమె ఒక్కటే క్లీన్ అండ్ గ్రీన్గా ఉంటుందా తింటుందా మేము తినమా ఏదైనా చెబితే చచ్చిపోయిన వాళ్ళు అరిసినట్టు నిన్న మన టాస్
ఏమిటే అశ్విని గౌతమ్ అశ్విని అట్టి ఇటు కొడత పైకి ఎక్కుతా కామెడీ కామెడీగా ఉంటుంది అనమాట గౌతమ్ దేయాలి కాబట్టి ఏమిటే ఈ సరసాలు అనేసి గౌతమ్ కామెడీ అంటే అప్పుడు పల్లవ ప్రశాంత్ కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి ఏమంటాడంటే ఆమె ఆ పిశాచి కామ పిశాచి ఏమో అన్నాడు అది మనకు క్లియర్గా అర్థమైపోద్ది బీప్ కొట్టినా కూడా దానికి వెంటనే గౌతమ్ రియాక్ట్ అయిన విధానం టూ గుడ్ ఎందుకంటే ఇరికి చేద్దాం ప్రశాంత్ని కుమ్మేద్దాం మీకు ఇక్కడ నలిపేద్దాం మడత పెట్టేద్దాం అని అనుకోకుండా వదిలేయండి దాని గురించి వదిలేసేయండి అన్న విధానం చాలా బాగా అనిపించింది కానీ అశ్వి వెనకాల నుంచి అలా కొట్టగానే అలా పిశాచి అయిపోతున్నా కామ అది అంటే ప్రశాంత్ వెంటనే సారీ 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 అది నాకు తెలీదు అట్లాంటివి ఉంటాయి కదా అని నేను యాక్చువల్గా ప్రశాంత్ నోరు జారాడు అక్కడ కానీ దాన్ని మనం భూతత్వంలో పెట్టి చూడాల్సిన అవసరం లేదని నా పాయింట్ నోరు జారాడు నోరు జారడం మిస్టేక్ దాన్ని ఎందుకు భూతత్వం పెట్టలేదు పెట్టకూడదని నేను అనుకుంటున్నానంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ నువ్వు భూతత్వంలో పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే తప్పు పట్టాలని ఉన్నవాళ్ళు ఎందుకంటే యాక్చువల్గా బయట మనం జనరల్గా అందరూ వాడేది ఇది ఎవరినైనా అట్లా ఉంటే వీడు కామ పిశాచిరా సంథింగ్ అలా వాడతాం అలా అక్కడ నిజంగానే పిశాచి ఉన్నప్పుడు ఫ్లోలో వేసేసాడు వెంటనే రియాక్ట్ అయ్యి సారీ చెప్పాడు అది అట్టు కాదు అనకూడదు అని ఒకొక్క సారీ అన్నాడు అక్కడ ఓకే అనిపించింది స్టిల్ నోరు జారడం మిస్టేక్ ఆ తర్వాత సరికి గౌతమ్ వదిలేయండి వదిలేయండి ఇంకా దాన్ని పెద్దగా రచ్చ చేయాలని ఫీల్ అవ్వకుండా ఉండడం బాగా అనిపించింది ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ బాత్రూంలో ప్రియాంక అని పిలిచాడు బాత్రూంలో ఎంటీ ప్రియాంక అని కాల్ చేసి బిగ్ బాస్ కాల్ చేసి ప్రియాంక బాత్రూంలో ఈ డెటాల్ దుంచి సరే కొట్టుకునేది ఇదే నేను అదే దాన్ని ఏమంటారు డెటాల్ హ్యాండ్ వాష్ దాంట్లో ఖాళీ అయింది ఉంది ఎంటీది అదేంటంటే బిగ్ బాస్ టీమే వచ్చి ఎప్పుడో పెట్టేసి ఉంటారు ఆ ఎంటీది ఉంటే ఆ ఎంటీ లోపల టీ కానీ కాఫీ కానీ పోసి అది పెట్టాల ఇది హ్యాండ్ వాష్ ప్లేస్లో హ్యాండ్ వాష్ లోపల టీ ఆర్ కాఫీ పోసి అక్కడ పెడితే మిగతా హ్యాండ్ వాష్లు అన్నీ లోపల పెడితే వచ్చిన వాళ్ళు అది వాడుకోవాలి అది ఎవరైతే వాడతారో వాళ్ళు అవుట్ వాళ్ళు డెడ్ అని చెప్తారు క్లియర్గా ఇది వినండి బిగ్ బాస్ చెప్పగానే ఇన్వెస్టిగేటర్స్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే శివాజీ ప్రియాంకతో మాట్లాడాక ఇన్వెస్టిగేటర్ మాట్లాడుకుంటారు శివాజీ ప్రియాంకతో మాట్లాడాక గౌతమ్ మర్డర్ అయ్యాడు తనకి హెల్ప్ చేసి ఉంటాడు అని డౌట్ అనేసి బిగ్ బాస్ అడగగానే చెప్తాడు శివాజీ గారే హెల్ప్ చేసి ఉంటారేమో అనేసి అంటే బిగ్ బాస్ కరెక్ట్ మర్డర్ శివాజీ ఒక్కడే కాదు అని చెప్పగానే ఓహో ఇద్దరు ఉన్నారా చూద్దాం అమర్ అమర్ ఏమంటాడంటే శోభా ఆర్ ప్రియాంక ఇక్కడ ఎంత కామెడీ అంటే బిగ్ బాస్ వాళ్ళకి మూడు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమర్ కంటెంట్ రావాల్సిందే అని మూడు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఎంత కామెడీ అంటే ఇక్కడ అందరు అయిపోయారు ఇంకడ మొత్తం అయిపోయారు కొంతమంది డెడ్ అయిపోయారు కొంతమంది జైలుకి వెళ్ళారు శివాజీ గారు అవుట్ అని తెలుసు రతిక మర్డర్ కాదని తెలుసు జైలు నుంచి లోపలికి వచ్చింది కాబట్టి ఇన్ని తెలిసినప్పుడు అక్కడ ఉండదు ఇద్దరే శోభ ఆర్ ప్రియాంక వాళ్ళిద్దరిలో ఒకరు మర్డర్ అని చెప్పే బిగ్ బాస్ వాళ్ళిద్దరిలో ఒకరంటే ఏముందాడ ఏముంటుంది చెప్పు ప్రియాంక శోభ మీడియా కాబట్టి ఎక్కువ డౌట్ ఊరి మీద వస్తుంది ప్రియాంక మీదే ఆల్రెడీ ప్రియాంక మీద డౌట్ వచ్చే ఉంది ఎంత ఈజీ టాస్క్ అది వాళ్ళకి ఊరికి నామకే వాసి పెట్టడం తప్ప తుప్పాస్ టాస్క్ కదా అంతే ఇంకా తర్వాత శోభ అప్పుడు అమర్ వచ్చి శోభ ఇట్లా జరుగుతుంది అట్లా జరుగుతుందని చెప్తాడు శోభాకి చెప్తే అలా అయితే ప్రియాంక ఆర్ ఎవరు డౌట్ లేదు ప్రియాంక ఆర్ ఎవరు అంతే నాకు అనిపిస్తుంది అని చెప్పాడు ఆ తర్వాత ప్రియాంక ఎవరు బాత్రూంలోకి వెళ్ళి ఏదైనా చేయరా కన్ఫ్యూజన్ అని చెప్పింది ఇక్కడ మీరు అనుకోవచ్చు ఎవరు కూడా ఉన్నాడు కదా అని ఎవరు ఉన్నాడు కానీ ఇంకొకరంటే ఎవరి మీద డౌట్ రావాలా ఎందుకంటే శివాజీ గారు ఎవరితో కూర్చొని మాట్లాడేది ఎవరితో ఉండేది ఇవి పెద్దగా వర్కౌట్ అవ్వాలి వాళ్ళు చూడాల కాబట్టి ప్రియాంక మీద శోభ మీద డౌట్ ఎవరి మీద కూడా డౌట్ రావచ్చు కానీ అప్పటికి కూడా ఈజీయే కదని ఇటు తీసేసుకున్న శోభాని తీసేస్తే ఎవరు అండ్ ప్రియాంకనే కదా శోభాని పెద్దగా డౌట్ పడరు ఎందుకంటే మీడియాలో ఉంది కాబట్టి ఎటు చూసిన ప్రియాంకని కనిపెట్టడం డెడ్ ఈజీ వాళ్ళకి ఆ తర్వాత సరికి ప్రియాంక ఎవరిని పిలిచి ఎందుకంటే అక్కడ ఆ స్ప్రే ఉంది చూసారా ఆ హ్యాండ్ వాష్ వాడి చంపేయాలి కదా కా దానికోసం ప్రియాంక ఎవరిని పిలిచి బాత్రూంలోకి వెళ్ళి ఏదైనా చేయరా కన్ఫ్యూజ్ దమ్ అనేది ఇది తప్పే కాదు ఎందుకంటే ఎవరినైనా చంపచ్చు శివాజీ గారు చేయలేదా పల్లవ ప్రశాంత్ చంపడం దీన్ని మిస్టేక్ పట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరినైనా ఇరికిచ్చి చంపాలి ఆవిడ క్రెడిట్ తీసుకోవాలి కదా ఎందుకంటే ఆవిడకి ఇచ్చిన డ్యూటీ ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా సీక్రెట్ టాస్క్ అన్నప్పుడు సో అలా చేయడం తప్పే కాదు పంపించింది ఎవరిని చంపాలని ట్రై చేసింది ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఐడియా దాన్ని అసలు తప్పు పడతాం తర్వాత చెప్తా అప్పుడు ప్రియాతో ప్రియా శోభాని పిలిచి ఇటు రాని చెవులో ఊది బయటికి చెప్పినా ఓకే చెవులో ఊదింది అంటే బిగ్
ఏదైనా చెయ్యి అవతల వాడిని మాత్రం పంపించి అవుట్ చేయాలని చూసి మీ పక్క వాడిని మాత్రం చెవిలో నువ్వు అసలు ఆ బాత్రూమ్కి వెళ్ళొద్దు నువ్వు డెడ్ అయిపోతావు అన్నట్టు ఇండైరెక్ట్ చెబితే అది ఎంత గ్రూప్ గేమ్ అది ఈ శోభాకి అది అర్థం కాక నాతో ఏమైనా గేమ్ ఆడుతుంది అని చెప్పి అమరకాయ బోజ్ చెప్పింది అలా చెప్పిందిరా ఆ అమ్మాయి డౌట్ లేదు ఆ అమ్మాయి మర్డరా అన్నట్టుగా ఈ అమర్ వచ్చి డైరెక్ట్గా ప్రియాతో చెప్పినాడు మళ్ళీ ఏంటి నువ్వు అట్లా చెప్పావు అంటే ఈ శోభ వచ్చి మళ్ళీ ఆ ప్రియాంకతోనే అంటుంది ఇలా ఏంటి నువ్వు ఏదో అన్నవాళ్ళు ఏంటంటే అట్లా అనకు మా ఆల్రెడీ అమరుకు చెప్పామని తెలుసు అంటే నేనేం చెప్పలేదు నేనేం చెప్పాలంటే ఇతర యాక్టింగ్ చేస్తుంది యాక్చువల్గా అమరు ప్రియాంక అని చెప్పేసి ఒకరికొకరు ఒకరికొకరు చెప్పేసుకోవడం వీళ్ళందరూ అంత క్లోజ్ ఇక్కడ ప్రియాంక భయంకరమైన బ్లాండర్ చేసింది గ్రూప్ గేమ్ ఆడి ఇంకా మనం ఏం చేయలేము భయంకరమైన కన్నింగ్ అండ్ భయంకరమైన గ్రూప్ గేమ్ ఇక్కడ ప్రియాంక గారు దెర్ ఈజ్ నో డౌట్ ఆ తర్వాత శోభ ఎవరులా వెళ్ళి ఎంత హైలైట్ బాత్రూమ్కి వెళ్ళేసి వచ్చింది కదా చేతులు పడుకోవాలని ఇట్లా పిసికి అరే టీ పడింది టీ పెడితే అసలు ఆ టీతో రుద్దుకుంటున్నాడు ఏమని ఉంటుంది తెలిసి దాని లోపల కొంచెం జిడ్డు జిడ్డు ఉంటుంది చూసారా ఎలాగో టీ పోసిన కూడా ఆ జిడ్డు రావడం వల్ల కొంచెం నొరగ వచ్చినట్టు ఉంది చూసుకోవాలా చూసుకోకుండా కడుక్కొని టీ పోసుకొని కడుక్కోవచ్చిండు చచ్చిపోయాడు ఆ తర్వాత ఎంతనే బిగ్ బాస్ అనేసి వచ్చింది చచ్చిపోయినట్టుగా అయిపోయింది ఎవరు డెడ్ అసలు ఎవరు ఒక్కడే పాపము అందరూ ఎందుకు చచ్చిపోయినావు ఏం జరిగింది తెలుసు ఎవరికి ఏమీ తెలియదు పాపం ఎట్ట చచ్చిపోయిన కూడా డౌటు ఆ తర్వాత అర్జున్ అమరుతో శోభ మీద డౌట్ నాకు అనిపిస్తుంది కన్ఫామ్గా అంటే నో అమర్ అర్జున్ ప్రియాంక అంటామంటే అవును అంటాడు ఆ తర్వాత సరే గౌతమ్ దెయ్యంలా ట్రైంగ్ హిస్ బెస్ట్ గలబా చేసి ఏదో ఒకటి నరి కేస్త సంపేస్త అనేసి యావతో బిహేవ్ చేసిన మీద ఓకే వి హీస్ ట్రైంగ్ హిస్ బెస్ట్ తర్వాత బిగ్ బాస్ శివాజీ మర్డర్ అని చెప్పి సగం సా సఫలీకృతం అయ్యారు మీరు కానీ టూ మర్డర్స్ చేసింది ఆయన ఇంకొక రెండు మర్డర్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్పగానే అమర్ ప్రియాంక మేము ప్రియాంక అనుకుంటున్నాం అనేసి అనగానే మెడికల్ రూమ్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు మీరు ఆ యాపిల్ గీపిల్ అన్నీ చెప్పిన తర్వాత బిగ్ బాస్ మూడు క్లూలు ఇచ్చారు కదా మూడు చెప్పినప్పుడు మూడిట్లో ఒకరు మర్డర్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ప్రియాంక అది వీళ్ళు రీజన్స్ రాంగ్ చెప్తే క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా రీజన్స్ సరిగా చెప్పకపోయిన పేరు చెప్పిన అంటారు మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మూడు ఆప్షన్స్ అన్నప్పుడు వాళ్ళు పేర్లు ర్యాండమ్గా తీసుకున్న ఒకటి అరే కరెక్ట్ కావా ఆ రీజన్స్ కూడా కొంచెం యాప్ దగ్గరగా రావాల్సిందే అనుకుంటా దగ్గరగా రాలేదు ఆయన కూడా యాక్సెప్ట్ చేశాడు బిగ్ బాస్ శివాజీ గారు చెప్పిన తర్వాత రూల్స్ కరెక్ట్గా చెప్పాలి కదా బిగ్ బాస్ రీజన్స్ అంటే రీజన్స్ కరెక్ట్గా చెప్పైనా మనిషిని చెప్పారు దట్ దగ్గర దగ్గరికి వచ్చారు అనేసి యాక్సెప్ట్ చేసేసి చెప్పేశారు నెక్లెస్ కూడా తెచ్చివ్వండి శివాజీ గారు మర్డర్ నెక్లెస్ తెచ్చి అనగా నెక్లెస్ కూడా తెచ్చిచ్చారు అది జరిగింది సో క్లియర్గా గ్రూప్ గేమ్ ఆడిన ప్రియాంక యావర్ హీ ట్రైడ్ హిస్ బెస్ట్ ఫర్ గ్రాబింగ్ టు గ్రాబ్ స్క్రీన్ స్పేస్ గుడ్ గౌతమ్ కూడా అతని క్యారెక్టర్ అతను నుండి ట్రై చేశాడు అంతే ఈరోజు జరిగింది నాకు అనిపిస్తుంది నేను చెప్పా కొత్తగా మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాంతో పాటు క్యాప్టెన్ అమర్ అయ్యాడా లేదని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్లో నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీకు ఎలా కూడా తెలిసేలాగా చేస్తాను కామెంట్ సెక్షన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఉంది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ సో మచ్ లవ్ యూ ఆల్ బాయ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అయ్యా ఆరు లక్షలు చేద్దామో అయితే అయిందా